Monsieur le Président, chers collègues, dans la lignée de l'Institut du Monde Arabe à Paris, l'Institut français de civilisation musulmane veut permettre le développement et l'approfondissement à Lyon et en France de la compréhension et du rayonnement du monde arabe, de sa langue, de sa civilisation et de son histoire. C'est un projet ambitieux qui a pour principe l'ouverture vers l'autre, la compréhension de l'inconnu et le respect de chacun afin de mieux vivre ensemble. Ces valeurs humanistes, le groupe UDI a parenté les défends avec conviction. Cet institut culturel souhaite également faire découvrir la religion musulmane au grand public. Il est vrai que la peur de l'islam en France est principalement due à une méconnaissance de la culture, de la langue et des coutumes musulmanes. Seule la diffusion de cette connaissance peut remédier au choc des ignorances et éviter tout amalgame entre l'islam et la fondamentalisme islamique. Comme toutes les autres religions de France, l'islam doit pouvoir se pratiquer librement et sereinement. La République française permet, en effet, à chaque religion de s'exprimer en toute indépendance. En contrepartie, ces religions doivent se soumettre aux lois de la République et aux principes primordiaux de laïcité. Ce projet d'un montant de 6,6 millions d'euros bénéficierait d'un financement institutionnel de 3 millions d'euros, d'un million d'État, un million métropole de Lyon donc, un million de la ville de Lyon. Le reste du financement provenant pour 2 millions d'euros de ressources propres de l'association et de 1,6 million d'euros de financement externe, entreprises et États partenaires. Les financements externes, sont, dont, dont certains pouvaient nous interroger, sont désormais placés sous le pilotage et le contrôle du ministère de l'Intérieur avec le concours de la Caisse des dépôts et consignations. Aujourd'hui donc, vous nous proposez de voter une subvention d'un million d'euros pour la création de cet institut. Ce rapport rappelle plusieurs remarques de notre part. Premièrement, la construction de cet institut a commencé. Les P2 sont là, le chantier est en phase active. Nous réprouvons fermement que cette délibération arrive aussi tardivement. Deuxièmement, nous estimons que vous avez géré ce dossier important et symbolique avec beaucoup de légèreté. En effet, ce dossier a déjà été soumis au vote de la, au vote de la ville de Lyon lundi dernier. Les élus UDI avaient souligné que le projet présenté par le maire de Lyon n'apportait pas de garantie sur le plan de la gouvernance, de l'indépendance et du respect de la laïcité. Dans l'urgence, vous avez depuis repris le projet de délibération pour préciser ces points. Le projet d'amendement que vous nous proposez va dans le bon sens. Mais reconnaissez, Monsieur le Président, que ces différents épisodes sur un sujet si sensible dénotent un réel manque de sérieux ou à défaut une négligence. Si vous avez fait évoluer la gouvernance, c'est sous la contrainte. C'est uniquement parce que vous vous êtes rendu compte que sans cela, le dossier, aujourd'hui, ne serait pas approuvé par les élus métropolitains. Nous notons que, comme vous, nous vous l'avions demandé, les financeurs institutionnels seront représentés au conseil d'administration de l'IFCM. Le conseil d'orientation et de surveillance, réunissant les membres du conseil d'administration et des représentants de l'État, aura droit de regard sur les orientations de la programmation et sur les embauches du personnel. Enfin, les représentants institutionnels constitueront la moitié des membres du bureau. Pour les élus UDI, le président de la métropole, qui représente l'ensemble des habitants de la métropole, doit être l'un des trois représentants de la métropole au conseil d'administration de l'IFCM. Un point nous pose encore question dans ce projet remanié. Le projet est porté par le recteur de la Grande Mosquée de Lyon, M. Kamel Kaptan, ici présent. La reconnaissance du caractère culturel de l'établissement aurait dû imposer une distance nécessaire avec les autorités religieuses. Il y a là un enjeu de légitimité et de laïcité républicaine. Dans la gestion de ce dossier, Monsieur le Président, nous le redisons une fois encore. Vous avez fait preuve de ce qui aurait pu s'appeler de la légèreté si le sujet n'avait pas été aussi important. Ce sujet est connu depuis 20 ans, depuis 1983, avez-vous dit tout à l'heure. Vous le bradez en huit jours, après le démarrage des travaux, après le passage au Conseil municipal de Lyon. Vous rendez clivant un dossier qui, bien travaillé et bien expliqué, méritait vraiment mieux que les remarques assises au Conseil municipal. Pour toutes ces raisons, les élus de notre groupe gardent leur liberté de vote sur ce dossier. Je vous remercie.